Bon. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on continue d'avancer sur l'intérieur de la maison. L'objectif c'est faire place nette dans la partie salon cuisine pour continuer d'avancer sur les derniers petits détails. Vous l'avez peut-être vu dans la précédente vidéo qui est sortie sur notre chaîne. On vous a présenté l'éco-refuge des Max, notre projet de gîte sur notre terrain. Pour vous accueillir, on a aussi lancé des pré-réservations pour que vous puissiez déjà réserver quelques nuits pour venir nous voir une fois que les gîtes seront terminés. Grâce à cette pré-réservation, vous nous aidez à réaliser ce projet, à réaliser ce rêve qu'on a envie de partager avec vous. Vous retrouvez le lien vers la vidéo en question dans la description et évidemment le lien vers la plateforme de pré-réservation. Votre aide et votre soutien sont super importants donc on compte sur vous et on attaque tout de suite les travaux. Voilà, on s'est enfin débarrassé de cette porte-fenêtre qu'on avait en trop parce que le fournisseur s'était trompé sur le sens d'ouverture des portes, donc il nous l'avait euh, gentiment laissé. On l'utilisera pour un futur projet, euh, j'ai déjà une idée de, de ce qu'on pourra en faire, enfin, on va l'utiliser en tant que porte-fenêtre toujours. Du coup, on va pouvoir continuer d'avancer à l'intérieur de la maison et plus particulièrement du salon, maintenant qu'on a plus de place. Voilà donc le salon, encore une fois, on a l'impression d'avoir gagné une pièce supplémentaire juste d'avoir enlevé un gros objet qui était dans le passage. Il va donc nous rester un tout petit peu d'isolation à mettre au-dessus de la fenêtre triangle ici. Et je pense que ça va nous permettre d'écluser une bonne partie de ce qui nous reste. Et d'ailleurs, le tas a vachement baissé, donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on aura fait à la fin très très peu de gâchis de notre isolant. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir installer le frein vapeur sur ce mur. Vision that I 
Retour sur notre chantier et comme convenu avant de continuer la partie intérieure du salon cuisine on va travailler un petit peu dehors parce qu'on a reçu quelques plantes qu'il va falloir planter on a reçu un arbre un beau rosier grimpant et des plantes pour mettre au niveau de notre petit bassin enterré qu'on avait installé au milieu du potager donc on va vous montrer tout ça c'est du bien de travailler un petit peu dehors et de sortir de la poussière de la maison Bye. 
Et voilà un nouvel arbre qui rejoint la collection, un séquoia géant qui pour l'instant n'a de géant que le nom mais qui deviendra très très grand avec plusieurs dizaines de mètres de haut et qui devrait largement nous survivre. Ça fait trop du bien de continuer à planter des arbres, de les voir agrémenter notre jardin au fur et à mesure puis de les voir commencer à pousser aussi. Les petites feuilles sont en train d'apparaître un petit peu partout, on adore cette saison. Merci aussi à tous ceux qui ont participé pour nous permettre justement de planter tous ces arbres et de les acheter quand même plutôt grands pour la plupart. Merci infiniment et puis nous bah, ça nous permet de prendre un peu d'avance sur ce jardin qui devrait commencer à ressembler à quelque chose dans quelques années. On a trop hâte. Là maintenant l'urgence c'est de continuer un petit peu les travaux dans la maison. Donc on va repasser tout là-bas. Et on va commencer par l'extérieur de la maison pour passer un câble électrique qui va nous permettre d'alimenter la future caméra de surveillance. La petite astuce pour rentrer le câble, c'est bien tendre la gaine et puis après bah, il suffit de tirer le câble dans toute la longueur et ça rentre tout seul, ça ressort bien au bout. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer ça là où on a fait le petit trou. Ouais, c'est bon. Alors, pousse bien la gaine parce que là j'ai que le fil. Hein. C'est bon. Ouais, tire un peu le fil de l'autre côté. C'est toujours un peu la galère de mettre les scotch et le frein vapeur dans les endroits comme ça parce que bah forcément il y a plein de plis dans tous les sens mais là on est obligé parce que c'est la jonction justement entre la partie salon cuisine et la partie couloir donc euh, au niveau du plafond là dans ce petit trou va passer toutes les gaines qui vont relier le tableau électrique au reste de la maison et euh, aussi la VMC, l'eau etc donc euh, il faut quand même pas mal de place pour que tout passe bien justement et, et euh, pas faire trop de plis et pas faire surtout de trous pour que l'étanchéité soit parfaite à cet endroit là donc c'est un petit casse tête mais bon on s'en sort pas trop mal même si c'est pas très joli et puis là il va falloir qu'on mette les derniers plots sur la dernière ligne, enfin les derniers appuis Xbox et après on n'aura plus qu'à poser les rails
c'est parfait. Tout est aligné, on aura un mur bien droit. Voilà, on a fait tout ce qu'on voulait faire, il n'y aura plus qu'à poser les rails et ça devrait être à peu près bon pour ce mur-là. Bon, il y aura plein d'autres choses à faire derrière. Mais le point positif, c'est que pour mettre le laser et puis ajuster les six box, on a mis peut-être 10-15 minutes. Même pas. Ouais. Même pas, ouais. contre une heure et demie de l'autre côté <rire> parce qu'on n'avait pas la bonne technique. Donc en fait, une fois qu'on sait comment il faut faire, c'est vraiment ultra simple. C'est juste une formalité et ça, c'est plutôt cool. C'est ça. Donc sur ce mur-là, il restera donc plus que l'ossature métallique. Mais il nous faut encore acheter euh, de l'isolation pour euh, finir le plafond de ce côté-là. Il nous faut acheter ce qu'il faut pour euh, passer les câbles électriques. Il nous faut acheter ce qu'il faut pour euh, la double couche d'isolation. Il nous faut acheter ce qu'il faut pour les plaques de plâtre, ainsi de suite. Normalement, cet après-midi, on va passer comme pour une grosse partie de ces choses là en fait on a attendu aussi longtemps parce que tout simplement on gère notre budget un petit peu comme on peut pour ceux qui nous suivent depuis longtemps vous le savez on est en autofinancement donc on ne sort l'argent que quand on l'a en gros donc parfois ça prend un petit peu plus de temps que prévu on pensait vraiment passer commande un peu plus tôt c'est pas grave donc là si on passe commande cet après midi on devrait l'avoir euh, j'espère dans les 10-15 jours ce serait bien et puis ça va nous permettre vraiment de passer à l'étape supérieure sur l'intérieur de la maison mais c'est pas grave parce qu'on a encore plein de choses à faire aussi à l'extérieur qu'on vous montrera dans les prochaines vidéos de votre côté si vous avez envie de venir séjourner dans nos gîtes vous le savez les pré-réservations sont disponibles on vous met le lien en description n'hésitez pas à réserver vos nuits ou à regarder les autres contreparties que vous pouvez avoir, c'est un soutien immense, immense pour nous n'hésitez pas non plus à en parler autour ouais. de vous chaque euro récolté, c'est un pas de plus vers l'ouverture des gîtes concernant les contreparties, il y en a pour tous les budgets ça commence à 10 euros pour la plus petite jusqu'à 999 euros pour ceux ou celles <rire> qui veulent se faire des longues vacances ici sur notre terrain, ce sera un grand plaisir pour vous accueillir, vous avez aussi la possibilité de donner à partir de 1 euro si vous voulez, en tout cas chaque euro compte c'est vraiment très très important, effectivement aujourd'hui on en on est qu'à 17% de l'objectif du palier 1, c'est-à-dire que tant que ce palier 1 n'est pas atteint, on ne pourra pas construire à minima un gîte. Donc vraiment, vraiment, on compte sur vous, on espère que votre mobilisation suffira à réaliser ce rêve, et puis c'est aussi un moyen pour le chantier des max, cette chaîne YouTube, de continuer à vivre pour qu'on puisse vous proposer du contenu encore très 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 longtemps. Et surtout le projet qu'on a envie de vous partager, je pense que vraiment il est incroyable. Évidemment, je suis complètement subjectif en disant ça, mais je sais que c'est quelque chose... Euh, moi en tout cas qui me tient vraiment à cœur, enfin, nous oui, deux qui oui. nous tient vraiment à cœur et on a envie de vous le partager, on a envie de créer euh, ce truc euh, super ambitieux mais tellement nécessaire pour euh, ramener de la vie sur notre terrain, pour euh, partager ça aussi avec le plus grand nombre. Donc on compte sur vous, parlez-en autour de vous, participez si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Oui. En tout cas nous on vous remercie infiniment et on remercie déjà tous ceux qui ont déjà donné, c'est une aide hyper précieuse. Et on a hâte aussi de pouvoir mettre un visage parce que pour vous c'est facile, vous savez quelle tête on a. Nous on ne sait pas quelle tête vous avez donc ça serait bien de pouvoir mettre un visage sur des noms c'est toujours plus sympa donc on a hâte de vous rencontrer c'est ça en tout cas vous retrouvez le lien dans la description avec toutes ces infos et nous comme d'habitude on espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit j'aime un petit commentaire on adore toujours vous lire et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine avec la suite des travaux intérieurs et probablement aussi extérieurs <rire> salut, salut.